Hej, 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 witam was kochani bardzo serdecznie z tej strony JogiV91 A to jest Blade Runner Wracamy do przygód detektywa Roya McCoya, który jest tytułowym łowcą androidów Jeśli dobrze pamiętacie w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się nieco o Eee, znaczy, w chwili obecnej zajmujemy się sprawą zabójstwa zwierząt w sklepie zoologicznym. Tak to na, no, na chwilę obecną wygląda. Prawdopod prawdopodobnie dokonali tego eee, replikanci, czyli androidy. No zobaczymy, jak to śledztwo się potoczy. Eee, jeśli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku zebraliśmy dość dużo ciekawych informacji. E, mamy zdjęcia jednego z podejrzanych, mamy zdjęcie e, jednego z podejrzanych, drugiego niestety e, nie posiadamy, także nie wiemy kto z nim był. I mamy również zdjęcie Lucy, dziś myślę najwięcej zajmiemy się Lucy, przynajmniej na początku staram się ogarnąć tą Lucy. E, mamy o niej kilka ciekawych informacji, e, stołuje się gdzieś Chinatown, e, także pewnie się tam dzisiaj udam. Ale dobra, na chwilę obecną myślę, że opuścimy nasze mieszkanie i udamy się. Your floor number, please. Um, udamy się na posterunek policji. Pokażę wam jak wygląda posterunek policji. E, porozmawiamy tam też myślę e, z pracownikami tego posterunku. Zobaczymy co tam się wydarzy. Cóż ja wam mogę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o, o książkę, w ostatnim odcinku mówiłem, że e, planuję zacząć czytanie książki e, Filipa K. Dicka e, pod tytułem Blade Runner, czyli e, czy androidy śnią o elektrycznych owcach i za tą książkę się po prostu wziąłem. <śmiech> Także mam nadzieję, że kilka ciekawych informacji uda mi się do tej gry, specjalnie do tego materiału pozyskać. Dobra, tu jest police station, tu jest posterunek. Dobra, lecimy. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. <śmiech> Parkujemy nasz pojazd i ciśniemy do środka. Piętro Laboratory. trzecie. Widzicie, tutaj mamy kilka pięter. Laboratory. Na piętrze trzecim jest laboratorium. Tam najpierw się udamy. Ok, porozmawiajmy z pracownikiem tego laboratorium. Got anything new for me, Dino? I was wondering when you'd show your mug around here, McCoy. The shell casings from Runciter should be in the Museum of Military History. How's that? They're from an Ender rifle. It's standard issue off-world military hardware. Heavy caliber. That puppy can punch right through a tank. What can I conclude from that? Whoever used this piece didn't just walk into their local sporting goods store and buy it. Those babies are collectibles, and they ain't cheap. Pytanie tylko teraz, co on nam powiedział? Prawdopodobnie dokonał jakiejś analizy balistyki pocisku. Kilka ciekawych informacji nam przekazał. Pocisku oczywiście, który łusek, które znaleźliśmy na miejscu e, przestępstwa. Anything else? We got the animal corpses from Runciter's, but there wasn't a whole lot to work with. Bone marrow? About 50% were real, the rest were fakes. So, Runciter was ripping his customers off. State of the art fakes. Miles beyond the crap you see on Animoid Row. The kind that comes from legit manufacturers? And they're the ones that usually produce the quality. What about the wounds? Most of them were shot point blank, but we're looking at some others. <laughs> Sloppy cuts with a knife, like the perp was really pissed off at something. Butcher knife? Could be, but who cuts meat anymore? Nice bunch of reps I'm tailing. Hope you're not pulling a meat cleaver out of my bag next week. Okay, dowiedzieliśmy się, że mm, rany w większości były 
postrzałowe tych zwierząt, które zginęły, ale kilka było też cięć e, jakimś nożem e, rzeźnika, rzeźnickim nożem. Mm, to może być jakaś ciekawa wskazówka dla nas, tak naprawdę. <coughs> Nawet bardzo istotna wręcz, bym powiedział. Anything else? That black paint you found on the fire hydrant? It's from a ground car. You sure? The angle of impact was almost head on. And there ain't too many spinning drivers clutzy enough to smack a street level hydrant in VTOL mode. I heard your wife got her license back. <laughs> You're a real funny guy, McCoy. Okej, okay, teraz była wzmianka o samochodzie, o tym chyba chromie, który znaleźliśmy również na miejscu przestępstwa, że pochodzi on właśnie z tego czarnego auta. Kolejna wskazówka, dobrze. To mi się podoba. Anything else? A piece of chrome you found outside of Runcidus is from a 1995 Pontiac. Nice set of wheels. It's okay, not what I call a classic. Okej, okay, teraz było chromie, przepraszam. E, mój błąd, moja pomyłka. Mm, teraz było o tym chromie, który znaleźliśmy. Pochodzi on z felk prawdopodobnie tego auta. Dobra, czy coś jeszcze? Anything else? Zip man, try me later. Mm, nie ma już nic więcej dla nas. Dobra, udajemy się na kolejne piętro. <coughs> Main frame and shooting range. The Tyrell Corporation today recalled the last four functioning entertainment model Nexus 5 replicants from off-world service. Dr. Eldon Tyrell, speaking at a shareholders meeting, denied allegations that the model was defective and possibly dangerous. The simple fact is that the model wasn't performing its designated function. There was one isolated incident of violence a couple of years ago, but the individual unit in question was immediately retired from service. No, the problem is far from anything sinister. The entertainment model just isn't funny. Okay, tutaj mamy pokój, w którym McCoy może dokonywać. Zresztą widzicie, są tutaj dwa panele. Jeden to jest panel służący do analizy zdjęć. Taki sam posiadamy u nas w naszym apartamencie, w naszym mieszkaniu. Więc myślę, że z tego będę korzystał rzadziej. I drugi panel. Uploading personal clue database. Downloading to jest chyba jakiś panel do przesyłania danych, które zebraliśmy. Clue database transfer complete. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze to rozumiem. <śmiech> Dobra, mniejsza z tym. E, jeszcze tutaj mamy jakieś pomieszczenie. Mm, tu... Well, if it ain't Ray McCoy, Brian finally let you play with the big boys. My clearance come through? You bet. You bring your piece? Don't leave home without it. Steele's been running the maze every other day for two weeks, and the targets are getting a little roughed up. I thought Guza was going to requisition some new ones. I ain't seen him down here in a month. Guess he's been busy. Poor guy. I bet he gets all tuckered out from pushing those papers around. And don't sell him short, McCoy. <laughs> Guza could be one tough hombre. <laughs> I remember when we worked vice together. He poured acetone on two pimps that gave us some lip <laughs> and lit a match. Ah, I tell ya, it looked like the goddamn Fourth of July out there. <laughs> Peachy. Okej, okay, to jest strzelnica, tutaj znajduje się strzelnica, tutaj można iść, żeby troszeczkę postrzelać, potrenować. Ja na razie nie będę tego robił, nie chcę na to tracić czasu, mam nadzieję, że to w żadnym wypadku nie przyblokuje mi fabuły. Może w następnym odcinku udamy się na tą strzelnicę, zobaczymy. You keeping busy, pal? No, the place has been pretty quiet the last couple of days. Dobra, możemy stąd już sobie pójść. Udajemy się Ground na piętro floor. pierwsze. E, na pierwszym piętrze znajduje się e, nasz, że tak powiem, m, przełożony, czyli porucznik Guza. E, z nim możemy tutaj porozmawiać, podyskutować o różnych sprawach tak naprawdę. Wiecie co, chyba nie będę do niego szedł, bo on i tak w sumie... Mm, nie mamy w chwili obecnej nic ciekawego do powiedzenia. Udamy się jeszcze do piwnicy, czyli na najniższe piętro więzienia, tam gdzie znajdują się cele.
Ok, i tutaj jest jakiś więzień. Porozmawiajmy z nim, może dowiemy się czegoś nowego. Are they letting me out? I'm not the one who makes that decision. I suppose it's my turn to bear the cross for the cause. Hmm, okay. You're Spencer Gregorian, right? No. I really think my lawyer should be here. I got some more questions for you. Tell me about your protest at Tyrell's plant. I already told that other detective everything. Under duress. I want to know about the people who were there. The Rastafarian and the Asian guy with the sunglasses. I don't know them. Were they together? They seemed to be. I saw them talking. Before or after the explosion? Before. I didn't see them at all after. That's all I know, I swear. I wouldn't even know where to find explosives. I, I'm not a violent man. Of course you aren't. You just want to let replicants walk the streets. They're not killers, detective. They're innocents. They just want to live a decent, productive life like you or me. It's that simple, huh? Ok, jest to e, najprawdopodobniej jeden z pracowników e, korporacji Tyrella. Mm, McCoy zapytał go tutaj o, o dwóch gości, e, o Rastafariana mm, i o Azjatę w okularach. Czy wie o nich coś więcej, e, ale nic właściwie ciekawego nam tutaj o nich nie powiedział. Powiedział, że ich nie zna i, i za wiele nam powiedzieć nie może. Zapytajmy go jeszcze raz, może... Dowiemy się czegoś innego. I got some more questions for you. Lot of people involved in your cause, Spencer? Yes, sir, we're growing fast. As more and more people realize that replicants have cognitive and emotional legitimacy, the citizens against replicant slavery will spearhead the movement towards... Save the pitch for someone who gives a shit. We're peaceful people, detective. We live by a code that men like you could never understand. Try me. Two centuries ago, humans were held in slavery. Brave souls formed an underground railroad. So, you help replicants escape the city. I'm talking figuratively, Detective. Sure you are. We're not children, Detective. We have resources. The world is changing. People are waking up to the injustices perpetrated by a sick society that you have helped a lot of them will wake up dead if reps are allowed to run amok on Terra, jerk. Uh, okay. Również zbyt wiele nam nie powiedział. Uh, przede wszystkim gość broni androidów twierdzi, że oni chcą żyć tak samo jak i my. I że mają do tego pełne prawo. Powiedział również, że ich korporacja się rozrasta, że, że jest tak naprawdę coraz więcej pracowników, coraz więcej ludzi pracuje nad nad tworzeniem tych właśnie androidów. You keeping busy, pal? Please leave me alone. My migraine's acting up. Okej. Okay. Już nic więcej ciekawego nam nie powie. Wiecie, no, mm, tak a propos androidów, czyli replikantów, czyli antków tak zwanych, można by, by ich tak nazywać. Mm, to są, jakby to powiedzieć, e, oni chcą faktycznie żyć tak jak my, nawet tylko, że to jest wszystko robione, wydaje mi się, dla przykrywki, wiecie, oni starają się znaleźć dobrą pracę, pracować, mieszkać, żyć tak jak normalni ludzie po prostu. No, ale nie wszyscy chyba e, chcą tak właśnie żyć. <śmiech> nie każdy z androidów jest, e, ma taki sam pogląd. Może tak to ujmę. Dobra, udajmy się do Chinatown. Zobaczymy, czego się tam dowiemy. Okay, Real sushi was a luxury reserved only for the elite, since most sea life had become radioactive after the Third Terran War. The rest of us had to eat new sushi, soya mixed with off-world lichen. Piękna restauracja sushi, co zresztą widzicie. McCoy, LPD. I want to ask you a couple of questions. Sorry, my man. I just don't got the time. Ok, niestety ten kolega nam nie pomoże, twierdzi, że nie ma czasu i nie odpowie na nasze pytania, ale pogadamy z właścicielem tej knajpy. On musi na pewno coś wiedzieć. 
When business thriving, night always beautiful. Okay. This girl ever eat around here? Nah. All gaijin look like the old man. Zoben, onnamimashita? You seen girl? I don't know her. Got to mix more out back. Dynamite dining, old man. Catch you later. Okay, evidently, tutaj wypierają się, jakoby znali Lucy. Twierdzą, że jej po prostu nie znają. Tak to w chwili obecnej wygląda. Jeszcze raz może. This from your place, isn't it? Could be. Chapter come from Yoshi's restaurant supply. This from your place, isn't it? Yes, sir. You do highway favor. Distribute all through our police station. Okay, ale gdzieś wyszedł ten pracownik. Gdzie on się podział? Spróbujemy udać się tutaj. Tak, on gdzieś wyszedł, na to wygląda. A, jest. Okej. Okay. Pogadajmy z nim. Howie says you're a master chef. You not come back here. Air bad. This will only take a minute. You know this girl or not? Nope. I know who I know and who I don't know. I don't know her. Think hard. Okay. Maybe seen her once. At station. Riding north on bullet train. North, huh? Whoa! <clears throat> Uciekł. Zwiał nam, dobra. Dokąd on uciekł? A big guy run past here? Hey, maybe spare some chinyin? Sorry, pal. All I got are hundreds. Hey, that'd work. Dobra, powiedział nam co nieco o Lucy, że podobno widział ją jeden raz. No, ale potem nam zwiał. Dobra, bądźmy gotowi, bo... On gdzieś tędy musiał zwiać. Totally uninteresting. Jak? Dobra. Totally uninteresting. Gonimy chyba za nim dalej, co? <coughs> Daleko nie mógł uciec. Locked. Locked. Okay, wygląda na to, że gość nam uciekł. Te drzwi są zamknięte. Także niczego się tutaj praktycznie chyba nie dowiemy. Mm, dobra, wracamy, wracamy. To nie ma sensu. Gość ewidentnie zwiał. Ale stwierdził, że widział raz Lucy. Hmm, poczekajcie, ja sobie może... Wow, mam tablicę rejestracyjną. No proszę. Patrzcie tylko, co znalazłem. Całkowity przypadek, że w ogóle tam zajrzałem. Proszę, jest tablica rejestracyjna i to chyba nawet ta sama ze zdjęcia. Czekajcie, gdzie ona była? You know this girl or not? No. I know who I know and who I don't know. I don't know her. Think hard. Okay. Maybe seen her once at station. Riding north on bullet train. Okay, twierdzi, że widział ją. Jak teraz sobie przesłuchałem, to 
wywnioskowałem, że widział ją jednego razu. E, gdzieś na stacji metra, na stacji pociągów. Coś takiego, ale ta rejestracja to jest na pewno ta sama rejestracja, kurczę, no. Nothing even remotely interesting, but hell, if I was gonna root through trash, my expectations weren't too high. A może on pobiegł w tą stronę, kurczę. O tym nie pomyślałem. Nie, nie, nie. Coś tutaj ciekawego będę mógł znaleźć. Chyba nie. Chyba nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra, wracamy. Does this badge mean anything to you? How long has that chef worked for you? Zuban? Just month. Superior chef makes all kinds of new suits. Okay, ten cały chef kuchni pracuje tu od miesiąca, więc Zuban jest w kręgu podejrzanych. Znalazł się teraz. I prawdopodobnie to był gość który był e, wtedy wraz z tym głównym mordercą zwierząt. Hmm, ciekawa sprawa, powiem wam szczerze. Dobra, wracamy do naszego pojazdu. Pytanie tylko, dokąd się teraz udać? Może na posterunek policji? Pojedziemy do laboratorium. Może dowiemy się czegoś ciekawego o tej znalezionej przez nas rejestracji. Anything else? Zip man, try me later. Niestety. A gdybym zrobił to w troszeczkę inny sposób? Mainframe and mainframe and shooting range. Dobra. Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. Mamy tutaj być może coś nowego. Mamy tylko te dwa zdjęcia. A gdybym spróbował znowu zbliżyć tego gościa, prawdopodobnie to był Zuben, wiecie? To był właśnie ten gość. Niestety, niestety. Nic nam się tutaj chyba nie uda zdziałać. Spróbujemy, spróbujemy wrócić. Eee... <śmiech> Może po tym przeskanowaniu coś to dało. Anything else? Zip man, try me later. Nie. Niestety nic to nie dało nowego. Dobra, może Ground udamy floor. się do naszego mm, przełożonego. Mm, zobaczymy, co on będzie miał nam ciekawego do powiedzenia. Brian, go on permanent leave and you get full use of the office, Lieutenant. You know the procedure. Dump it all in the mainframe upstairs and I'll read it later. You got it. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. We'll get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, 
Suicidal targets would make my job a lot easier. Everybody's got a job, kid. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. We'll get back out there. Those reps ain't retiring okay. themselves. Yeah, yeah, yeah. 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 Suicidal mm, targets would make my sensu. job a lot easier. Everybody's got a job, kid. Damy się z powrotem do Chinatown. Wydaje mi się, że coś tam e, pominąłem, tak czy siak. Na pewno musiałem tam pominąć jakiś ważny e, element całej tej układanki. <śmiech> nie wierzę, że Zuben uciekając czegoś nie zgubił po prostu. Trzeba się tam dokładnie rozejrzeć i przyjrzeć temu miejscu. Dobra, lecimy. Dajmy się na zaplecze. Wylał na mnie kocioł zupy. No i tak się to skończyło. Dobra, tutaj nie widzę nic, co mogłoby mnie właściwie zainteresować. Być może tutaj. Musisz mi odsłonić roj. Bo muszę się tutaj rozejrzeć, jakby nie było. Nothing even remotely interesting, but hell, I was gonna lose through trash. My expectations weren't too high. Co zaglądać, bo... Wiecie, przyciągnął mnie ten tłumik, który tutaj coś takiego wyglądającego jak tłumik. Nothing even remotely interesting, but hell, I was gonna lose through trash. My expectations weren't too high. Dobra, nie, 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 nie,
Powiem wam szczerze, troszeczkę tutaj kombinowałem, co mógłbym zrobić, ale e, teoretycznie nie widzę tutaj żadnego innego rozwiązania, więc no, e, trzeba wrócić, e, trzeba udać się do całkiem innej lokacji, nie ma co tutaj przebywać, <śmiech> tak na dobrą sprawę. Myślę, że wrócimy sobie do mojego apartamentu, może tam będzie jakaś wiadomość na mej e, skrzynce głosowej, na mojej poczcie, <śmiech> tak jest. Może ktoś tam zostawił jakąś ciekawą informację. Oj, powiem wam szczerze, no troszeczkę się tam pokręciłem, ale tam chyba nie, nie można nic mądrego zrobić. Także stwierdziłem, że to jest bez sensu. Zobaczymy, może tam będzie jakaś e, wskazówka tak naprawdę. Wow! Widzicie to? Wow! Mein God! To ten cholerny kucharz! Próbował nas zabić. Chyba jednego mamy z głowy, co? Ktoś tutaj idzie w naszą stronę. Has it, you've been earning your stripes, McCoy. Working on it. Keep it up. You just might have a future in this business. I understand it's got a hell of a retirement plan. You VK the mark before retirement? Didn't have to. That's why they call it the magic. I'm starting to understand. You ever retire a human, your career is over. Remember that. I checked with UN Air. Looks your rep swung that moon bus massacre last month. They ever find the moon bus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out in the Kipple. How many reps are we talking about? Enough. They're Nexus Sixes. So don't take too much slack. Gotcha. Yuck. Yuck. <laughs> Dobra, tutaj e, przybył do nas ktoś z informacją tak naprawdę. Poczekajcie, ja sobie jeszcze zerknę. Mm, czy ja się nie mylę? A może jednak się mylę? Hmm. Dobra, zostaniemy na razie w naszym apartamencie. No, gość chyba nam groził, wiecie, z tego co tu wywnioskowałem, że nasza kariera i tak jest skończona i żebyśmy się tutaj jakoś przesadnie nie starali. No wiecie, e, zawsze, zawsze jest tak, że mm, taki człowiek jest jak McCoy. E, zawsze będzie, był, jest i będzie zagrożony, bo, bo wielu ludzi czyha na jego głowę, tak naprawdę. Here you go, baby. Dinner time. Ha, tak jest. Dobra, idziemy odsłuchać jeszcze naszą pocztę, bo do niej miałem się tu udać. Niespodziewanie pojawił się tu ten mm, cholerny kucharz. Czaił się na nas. Zubin was the first Nexus 6 I'd come up against. There was something in his eyes. An almost primordial desire to live. Most of the threes, fours, and fives I'd seen would just give up when you had them. But these sixes, they were a whole other breed. Okay, Zuban był pierwszym z replikantów, tak naprawdę, więc jego tak na dobrą sprawę mamy mamy z głowy. 
Ale to jeszcze nie jest koniec oczywiście naszej podróży, to jest dopiero sam początek. No, co zrobić? Powiem wam tak, McCoy stwierdził, że było coś niepokojącego w jego oczach. W momencie, kiedy próbował go zabić. Wiecie, takie androidy, nie wiem czy wspominałem, czy nie, one nie posiadają uczuć tak naprawdę. Powiem wam o tym coś więcej, może zrobimy tak, powiem wam o tym coś więcej, e, ale to myślę w kolejnym odcinku, bo ten e, tak powolutku, małymi kroczkami będziemy sobie kończyć. Odsłuchamy jeszcze może naszą skrzynkę. The Tyrell Corporation today recalled the last four functioning entertainment model Nexus 5 replicants from off-world service. Dr. Eldon Tyrell, speaking at a shareholders skrzynka. meeting, denied allegations that the model was defective and possibly dangerous. The simple fact is that the model wasn't performing its designated function. There was one isolated incident of violence a couple of years years ago, but the individual no, okay. in question was immediately retired from service. No, the problem is far from anything sinister. The entertainment model just isn't funny. Okay, zajmijmy się naszą skrzynką. Może tam są jakieś wiadomości? No messages. I'm in demand. Brak jakichkolwiek informacji. Portrait of the sleep deprived. Takim miłym akcentem zakończymy sobie kolejną rozgrywkę. O, czekajcie. Jest i Rastafarian. It's about a third of what we got here on Terra. Real company. How about turning that dial, okay? When I say... Whoa! Whoa. Please, can you control your rat? I'll have you know that Ricky's a purebred chihuahua, and he's totally real. Things going good at Tyrell Corporation? Boring, boring. Old man Tyrell's been on a Wagner kick lately. He never shuts up. You also do outside work? Sweetie, I never go outside. It's bad for the glands. How about Nexus 6? You know a lot about them? I think you should be going now. <laughs> Understand the good it holds deep meaning for me now. Where be your research on Nexus 6? I need test studies, contacts, the works. Only city leader. Expert. Terrestrial gravity. Whoa. <laughs> One more minute, you be swallowing this explosive. Three more minutes, they be hosing you off the true life building across town. No, I swear. I don't have anything. If I did it, I'd give it to you. My people sick and dying. You tell me something. Talk to Dr. Tyrell. Tell me something I don't know. The organ designers, uh, Maraji, Hannibal Chu, Luther and Lance, they're closer to him than I am. Where? DNA Row. They're all working down on DNA Row. Oh, no, no. You one miserable package man. No, no, please don't. Mamy telefon. Pick up. Hope you aren't camped out there with a bottle of tequila. Oh, very funny. Early bird slays the worm, McCoy. Don't worry, I'm up, Lieutenant. What's the buzz? One of Tyrell's employees got his fat face splattered all over the marble interior of the Tyrell building. Inside? That's right. But we also got a sweet little break on it. Tyrell's surveillance system recorded the whole shebang. Beautiful. How many perps? Just one. I don't know if it's related to the runs that are dealer or not. Tyrell Security will have the disc for you when you get there. You'll be good, killer. Okay, co nam przedstawiała ta kaczenka tak na dobrą rzecz? Ten grubszy od tyłu mężczyzna to był pracownik korporacji Tyrella, a ten z dredami to był prawdopodobnie Rastafarian, o którego pytaliśmy tego gościa w celi na posterunku. No, wygląda na to, że on też jest replikantem, a przynajmniej jeśli nie jest, to współpracuje z replikantami. 
albo ma z nimi jakieś powiązania, to na pewno. No i cóż, wy, wy, wychodzi, wychodzi na to, że oni potrzebują jakichś informacji na temat modułu Nexus 6. Pytanie, do czego im to potrzebne. No kilka informacji tam mu przekazał, fakt. No, ale chyba doszło do kolejnego morderstwa, do kolejnego zabójstwa, więc no, tym razem nam się nie udało. Mm, trzeba będzie się tam chyba udać. Powiem wam szczerze. Eee, dostaliśmy telefon od Guzy. Eee, prawdopodobnie, dobra, prawdopodobnie eee, morderstwa dokonano w... Dokonano w korporacji Tyrella, więc jest to o tyle dziwne, <śmiech> troszeczkę niepokojące, <śmiech> ale dobra, myślę, że udamy się tam w kolejnym odcinku, ten dzisiejszy, myślę, że na tym sobie zakończę, fabuła idzie do przodu, jak widzicie, fakt, są momenty, w których trzeba się troszeczkę zastanowić, co robić dalej, <śmiech> co działać dalej, ale w miarę szybko to jakoś idzie i, i z, tego, z tego trzeba się cieszyć, przynajmniej ja się cieszę. Dobra kochani, ja na chwilę obecną e, będę się z wami żegnał, mm, także, także czekajcie na kolejny odcinek z gry Blade Runner, e, a ten będę już kończył. Także cóż, no, trzymajcie się, cześć e, i myślę, e, myślę, że do usłyszenia w kolejnym odcinku.